హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ అవర్స్ ఈ రోజు నేను ఇమ్యూనిటీని బాగా పెంచే అంటే రోగ నిరోధక శక్తిని బాగా పెంచుకోవటానికి పుంజుకోవటానికి బలంగా ఉండటానికి మంచి రెసిపీ చెప్తున్నానండి అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఏంటంటే క్యాబేజీ తోటి చేస్తున్నాను ఇది ఏంటంటే ఈ క్యాబేజీ అనేది ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవటానికి బాగా 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 మనకి పనిచేస్తుంది సో అందుకే చూసారా క్యాబేజీ నేను ఎక్కువ తీసుకున్నాను అలాగే ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఈ రెసిపీ ఏంటి అంటే కనుక సపోజ్ మీరు దోశ చేసుకున్నారు మసాలా అడ్ చేసుకోవచ్చు చపాతీ చేసుకున్నారు దాంట్లో నంచుకోవచ్చు పూరి చేసుకున్నారు దాంట్లో నంచుకోవచ్చు అలాగే ఇడ్లీ లాంటిది ఆవిరి కూడా లాంటిది దేంట్లో అయినా సరే చక్కగా మీరు అవి చేసుకొని ఈ గ్రేవీ లాంటి యొక్క ఇక రెసిపీని మీరు దాంట్లో వేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కనుక సహజంగా అందరం ఇంట్లోనే ఉంటాం సో ఉదాహరణకి నలుగురు అనుకుందాం అండి నలుగురికి రెండు పూట్ల టిఫిన్ అంటే పొద్దున కానీ సాయంత్రం కానీ టిఫిన్ ఎందుకంటే అందరం ఇంట్లో ఉంటాం కాబట్టి ఆకలి ఎక్కువ అవుతుంది అలాగే రెండు సార్లు టిఫిన్ రెండు సార్లు భోజనాలు అంటే ఇంట్లో ఎంత పని ఉండదో తెలుసు అట్ ద సేమ్ టైం మనీ కూడా బయట రేట్ల సంగతి మీకు అర్థమవుతూనే ఉంది నేను చెప్పక్కర్లేదు ఇలాంటి టైంలో ఈ తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్లో రోగ నిరోధక శక్తి అంటే ఇమ్యూనిటీని పెంచే యొక్క ఈ రెసిపీ ఏంటంటే రెండు పూటలకి అంటే దాదాపు పది మందికి అంటే ఉదయం పూట తినొచ్చు తర్వాత మధ్యాహ్నం పూట ఏ పుల్కాల చేస్తున్నారో దాంట్లో కూడా తినొచ్చు ఇలాంటి రెసిపీకి ఎక్కువగా ఎలా వస్తుంది రెసిపీ అంటే మీరు ఒక్కసారి చేస్తే రెండు పూట్ల రెండు టిఫిన్ లోకి మీరు చక్కగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇమ్యూనిటీని బాగా 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 పెంచుతుంది ఇమ్యూనిటీని ఎందుకు పెంచుతుంది అని చెప్తున్నానంటే ఈ సమయంలో ఇమ్యూనిటీని పెంచే చేయాలండి చూడండి నేను క్యాబేజీలో ఇమ్యూనిటీ ఉంది అలాగే చూడండి అల్లము తర్వాత వచ్చేసి నిమ్మకాయ తర్వాత పసుపు అండి పసుపు ఈజ్ ద బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ది బెస్ట్ ది బెస్ట్ అండ్ ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో మనం ఈ పాత పద్ధతులు పాతకాలము మనం మర్చిపోతున్నాం ఏమంటే దయచేసి ఇండక్షన్ మాత్రం వినండి చిన్నది ఎవరికైనా ఉపయోగపడచ్చు ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళ కోసం నేను చెప్పట్లా తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నాను ఈ ఈ జనరేషన్కి మీ ద్వారా మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేసి మీ పిల్లలకు చెప్తున్నానండి ఉదయం పూట సాధ్యమైనంత వరకు కాఫీ టీలు మానేసేసి పాలల్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని కలిపి పిల్లలకు అలవాటు చేయండి దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోండి కనీసం సాయంత్రం పూట అన్న పొద్దున పూట తాగావుగా సాయంత్రం పూట ఇలా తాగు అని చెప్పండి ఇలా చేయటం వల్ల ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా పెరుగుద్దండి నేను ఈ సస్టర్ అంతా కూడా నేను ఇమ్యూనిటీని పెంచే రెసిపీస్ సాధ్యమైనంత వరకు భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను చెప్తానండి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఇలాంటి రెసిపీస్ మీరు చెయ్యండి అలాగే ఏంటంటే మీ పక్కన వాళ్ళకి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా కొద్దిగా ఇవ్వండి ఎందుకు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను అంటే ఈ టైంలో ఇమ్మంటారు ఏంటంటే మీరు అడగచ్చు నేను ఇప్పుడు చెప్పే పద్ధతి ఏంటంటే చాలా చాలా వస్తుందండి తక్కువ వాటిలతోటి చాలా వస్తుంది టేస్ట్గా వస్తుంది ఎలా వస్తుందని మీరు అనుకుంటారా బయట నలభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలకు భోజనాలు ఎంతమంది పెడుతున్నారు మీకు తెలుసు కదా వాళ్ళు ఎలా పెడతారు టేస్ట్గా చేస్తారు ఎలా చేస్తారు వాళ్ళు నేను ఆ పద్ధతిలో నేను మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను సో మీకు శ్రమ కొద్ది ప్లస్ ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా పెరుగుతుందన్నమాట చూడండి ఇప్పుడు నేను క్యాబేజీ నేను కట్ చేసుకొని చూపించాను కదా నేను మళ్ళీ కొత్త తర్వాత చూపిస్తానండి మీకు జస్ట్ ఏంటంటే కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తాను తర్వాత ఆనియన్స్ అండి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి బంగాళదుంప బంగాళదుంపలు అండి కట్ చేసి నేను నీడలో నానబెట్టానండి తర్వాత వచ్చేసి పచ్చిమిరపకాయలు తర్వాత అల్లము కొత్తిమీర కరివేపాకు అండి సో ఇక్కడ ఆనియన్స్ చూసారు కదా కట్ చేసుకున్నాను ఈ పక్కకు వద్దామండి ఫస్ట్ నిమ్మకాయ అండి నిమ్మకాయ ఒక పద్ధతి తీసుకున్నాను నూనె అండి తర్వాత వచ్చేసి పచ్చి శనగపప్పు అవన్నీ యూనివర్సిటీ కప్పు అండి ఆ కప్పు తోటి నేను మీరు చూడండి కప్పు మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఆ కప్పుతో పచ్చి శనగపప్పు తీసుకున్నానండి తర్వాత పసుపు తర్వాత వచ్చేసి కారము తర్వాత ఉప్పు ఇవన్నీ యూనివర్సిటీ మెజర్మెంట్స్ అండి మీకు చూస్తే అర్థమైపోద్ది ఏమేమి మెజర్మెంట్స్ ఆ కప్పుల పేర్లు ఒకసారి చెప్పు పావు కప్పులో హాఫ్ పచ్చి శనగపప్పు గట్టిగా చెప్పు పావు కప్పులో హాఫ్ పచ్చి శనగపప్పు అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఫైవ్ ఎంఎల్ పసుపు అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారము అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ సాల్ట్ తీసుకున్నాం సో ఇదంతా నేను ఇంత క్లియర్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ జనరేషన్లో కొత్తగా పెళ్ళి అయిన కావచ్చు లేకపోతే బ్యాచ్లర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఆ యూనివర్సిటీ మెజర్మెంట్లు చెప్తేనే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అలాగే నేను కూడా ఏంటంటే వేసేటప్పుడు మీకు కూడా మా ఏదైనా కొలత పెట్టి ఆ కొలత ప్రకారం వేస్తానండి మీరు చూడండి ఒక చేసేద్దామా అన్ని రకాల టిఫిన్లోకి ఇమ్యూనిటీని పెంచే అతి చాలా చాలా వచ్చే ఎక్కువ వచ్చే పది మందికి సరిపోయే ఈ అద్భుతమైన టిఫిన్ రెసిపీ అనమాట ఓకేనా చేసేద్దాం ఇక ఇది చేయటం కూడా చాలా ఈజీ
ఒకరోజు మంచిగా చెప్పారు బుద్ధిగా చెప్పారు నెమ్మదిగా చెప్పారు చెప్పించుకునేదాకా మన పిల్లల్ని బయటికి పంపించాలా చేయించి చేయించడం అవసరమా సో మీరు పేరెంట్స్గా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు తీసుకోండి బయటకు పిల్లల్ని ఎవరిని పంపించొద్దు ఏదైనా కూరగాయలు కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా సరే మన చుట్టుపక్కలే అన్ని కిరాణా షాపులు తీసి ఉన్నాయి సో అంతకంటే ఎందుకు పంపిస్తున్నారు అసలు బండే ఇవ్వకండి మీరు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆరోగ్యము ప్లస్ పిల్లలు ఇబ్బంది పడతాం ఇవన్నీ కూడా పేరెంట్స్గా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది దయచేసి పిల్లల్ని అలా బళ్ళ మీద వాటి మీద ఇచ్చి దయచేసి పంపించుకోండి సో ఇప్పుడు బంగాళదుంపండి బంగాళదుంపలు ఏ సైజు తీసుకున్నా ఒకసారి కొద్దిగా చేయి ముందు కొద్దిగా ఓకే ఈ సైజు బంగాళదుంపలు రెండు ఓకే ఇది చాలా చాలా వస్తుందండి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఏ సైజు ఆనియన్స్ ఈ సైజు ఆనియన్స్ రెండు ఈ సైజు ఆనియన్స్ రెండు అండి సో వాటర్ చూడండి వాటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నిదానంగా చూడండి వాటర్ ఎంత వస్తున్నారో మీకు అర్థం అవుతుంది టూ గ్లాస్ వాటర్ పోసాం ఏమంటే దీంట్లో వాటర్ పోయటం వల్ల కూర ఎక్కువ రాదండి మనం కలిపే పద్ధతి చేసే పద్ధతి మిగతా ఉప్పు కానీ కారం కానీ పసుపు కానీ ఇవన్నీ వేసి చేయడం ద్వారా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ అద్భుతమైన టేస్ట్ వస్తుంది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను రెండు పూటలకు వస్తుంది ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే నేను ప్రతిసారి చెప్తున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా ఇది చేసినప్పుడు ఇలా చేయాలి ఇలా చేస్తే ఎక్కువ వస్తుంది మీ వాళ్ళందరికీ చెప్పండి వీలుంటే షేర్ చేయండి దయచేసి ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా షేర్ చేయండి నేను ప్రతిసారి ఎప్పుడు కూడా నేను మొదట్లో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదండి సాధ్యమైనంత వరకు ఇప్పుడు ఒకసారి లాస్ట్లో చెప్తా కానీ ఈ సందర్భంలో ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కొద్దిగా అవేర్నెస్ మనం కూడా తెద్దాం అన్ని విషయాలు ఓకేనా మనం కుక్కర్ పెట్టేసుకుందాం అండి ఎన్ని విజిల్స్ రావాలి మూడు విజిల్స్ రావాలన్నమాట ఓకేనా త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసినాయండి కుక్కర్ మూత తీయటం కొద్దిగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగుదాము ఈలోగా ఏం చేద్దాము అంటే పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఆ చిన్న మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం సహజంగా పచ్చిమిరపకాయలు చాలా మంది అలా వేసేస్తుంటారు దానికంటే ఒక్క నిమిషం లేట్ అయినా చూడే చక్కగా ఏదైనా మనం మిక్సీ వేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ పచ్చిమిర్చి అంతా కూడా ఆ రెసిపీలో కలిసిపోద్ది తర్వాత అల్లం ఉండే తర్వాత ఉప్పు ఉప్పు చూడండి నేను చూపిస్తాను కొద్దిగా కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మనం మిక్సీ వేసేసుకుందాం అండి చూడండి మొత్తం అంతా మిక్సీ వేసుకున్నాం పక్కన పెడతాము తర్వాత కుక్కర్ కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆగాలి సో నేనైతే ఆగాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే కనుక ఫస్ట్ తాలింపు పెట్టుకుందాం అండి మీకు ఒక్కొక్కటి మీకు విడిగా చూపిస్తాను వేసేటప్పుడు మీరు గమనించండి కరెక్ట్గా నేను ఇలా మధ్యలో పెట్టి చూపిస్తాను మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం అండి కొద్దిగా ఏమంటే నాకు చిన్న విషయం చెప్తాను ఈ సందర్భంలో మనం లిఫ్ట్ ఎక్కుతాం లిఫ్ట్లో బోర్డు ఉంటుంది ఏమని ఏ సందర్భంలో అయినా సరే కరెంటు పోతే ఈ లిఫ్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్లోర్లో ఆగుద్ది అని బోర్డు కూడా ఉంటుంది మీరు పానిక్ అవ్వదు అని చెప్పి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అన్నీ మనం చదువుతాం నిజంగా కరెంటు పోయినప్పుడు మాత్రం మనం కంగారు పడతాం సో అలా ఎప్పుడు కూడా కంగారు పడద్దండి అలాగే కొన్ని చోట్ల వచ్చే న్యూస్లు ఏంటే కనుక నైన్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో ఇలా వచ్చింది ఫిఫ్టీన్లో ఇలా వచ్చింది ప పద్దెనిమిదో శతాబ్దంలో ఇలా వచ్చింది ఇంతమంది అంతమంది అలా ఇప్పుడు ఆలోచించేటప్పుడు మీరు ఆలోచించాలి ఎలా ఆలోచించాలంటే అప్పట్లో ఎంతో మందికి అంటే కొంతమందికి లక్ష మంది కావచ్చు వెయ్యి మంది కావచ్చు ఎంతమందికి అలా అయింది సో దానికి వంద రెట్లు హ్యాపీగా ఉండబట్టే కదా మనం ఈ జనరేషన్ వరకు వచ్చాం సో వాళ్ళు ఎలా చేశారు ధైర్యంగా ఉన్నారు అనవసరమైన విషయాల గురించి ఆలోచించట్లేదు అప్పుడు చెప్పిన ప్రభుత్వం చెప్పిన అప్పుడు పెద్దలు చెప్పినవన్నీ కూడా పాటించారు కాబట్టి స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు అలాంటి వాటిని ఎన్నో ఎదుర్కొన్నారు దాని ముందు ఇది ఎంత ఎప్పుడు కూడా అలాంటి అనవసరమైన పెట్టుకోవద్దు ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోండి ఆహారం ద్వారా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవచ్చు అలాగే ఏంటంటే ధైర్యంగా ఉండటం అలాగే ప్రశాంతంగా ఉండటం సో ఇప్పుడు తాలింపు గింజలు వేద్దాం ఆ సమయంలో అంతమంది ఇమ్యూనిటీని ఏది ఏ వైద్య సదుపాయాలు అంత టెక్నాలజీ లేనప్పుడు కూడా అలాంటి పెద్ద పెద్ద వాటిని ఎలా ఎదుర్కొన్నారు అంటే ఇందాక చెప్పా కదా అలా అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే కనుక ఒక్క నిమిషం అండి నేను ఒక్కొక్కటి ఇలా మధ్యలో చేసి చూపిస్తాను ఎట్ ద సేమ్ టైం మీకు కూడా చెప్తానండి అలాగే ఇమ్యూనిటీ అనేది ఆహారం ద్వారా పెంచుకోవటమే కాదండి మన ప్రవర్తన ద్వారా మన రోజువారి జీవన విధానం ద్వారా కూడా ఇమ్యూనిటీ చాలా పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ మిక్సీ వేసుకుంది అంతా వేసేస్తాం ఏమంటే మనం రోజు గుడికి వెళ్తాం అది ఏదైనా కావచ్చు మీరు దా దాంట్లో అర్థాలు తీపాటు గుడికి వెళ్ళటము అంటే అర్థమైన తెలుసండి మీకు విపరీతమైన ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవటం విపరీతమైన ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోవటం తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ గుడికి వెళ్తాం తర్వాత కారం అండి
దాంట్లో ఎంత ఇమ్యూనిటీ ఎంత జాగ్రత్త ఉందో తెలుసా అండి తర్వాత కొద్దిగా కరేపాకు రిసెప్తాం ఎవరిని రిసెప్తగా వింటే రెండు అట్ ఎ టైం చేయి కాడు చేతులు కడుక్కోవటం వల్ల ఏమవుద్ది ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం కదా పది నిమిషాలకు ఒకసారి రోజు కాడు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోండి సో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ దగ్గరికి రావు ఇప్పుడంటే మానేశారు కానీ కొంతమంది రెండు పూట్ల గుడికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి పూజ చేసేవాళ్ళు సో ఎంత ఉందండి దాంట్లో అర్థం సో ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు అలా ఏమనుకోవద్దు ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు కుక్కర్ మూత తీసేస్తామండి ఆ తర్వాత గుడికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేస్తాం దర్శనం చేసుకుంటాం తర్వాత ఏమవుతుంది తీర్థం ఇస్తారు ఓకే ఇప్పుడు దాని నిదానంగా వేసేయండి చెప్తున్నారు కదా చాలా 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 ఎక్కువ రెసిపీ వస్తుందండి అన్ని టిఫిన్లోకి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఐ మీన్ ఉపయోగపడుద్ది సో తర్వాత తీర్థం తీసుకుంటాం తీర్థంలో ఏముంటుంది తులసి ఆకులు వేస్తారు కొద్దిగా కర్పూర పచ్చకర్పూర లాంటివి వేస్తారు అది తీసుకుంటాం ఎందుకు అంటే తులసిలో కొద్దిగా ఉప్పు అండి ఉప్పు కూడా చూడండి ఒకసారి తులసిలో ఇమ్యూనిటీని పెంచే గుణం ఉంది అందుకే మనం ఏం చేస్తాము ఇంట్లో ఖచ్చితంగా తులసి మొక్క నాటుతాము ఇంట్లో తులసి చుట్టూ చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తాము ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తులసి ఆకులు తుంచి మనం పూజ చేసి ఆ తీర్థాన్ని మనం తీసుకుంటాం కానీ చాలా ఇళ్లలో అది చేయరు వాళ్ళు పూజ చేస్తారా పక్కన పెడతారు కానీ ఈ సందర్భంలో గుడికి వెళ్ళే అవకాశం కొద్ది రోజులు లేదు కాబట్టి ఇంట్లో తులసి చెట్టుని మొత్తం తులసిలో ఇమ్యూనిటీ ఉందని చెప్పి ఆ చెట్టు మొత్తం ఒక రోజు పూజ చేయబడండి వాటర్ కొద్దిగా పూజ చేస్తారు కాబట్టి చేసేవాళ్ళు కొద్దిగా తీర్థాన్ని ఏం చేస్తారంటే పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ తీర్థాన్ని కుటుంబం అంతటికి కూడా ఒక మూడు సార్లు కనుక మనకు తీసుకోండి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుద్ది ఇలా ఆహారం ద్వారా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుద్ది అలాగే మన ప్రవర్తన ద్వారా కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుద్ది సో అనవసరమైన విషయాలు ఆలోచించి అనవసరమైన విషయాలు ఎక్కువగా ఊహించుకోకుండా హ్యాపీగా ఉండండి ఇంట్లో ఒక రకంగా మంచి ఆరోగ్యం కోసం హెల్త్ కోసం దేశం కోసం కూడా మనం ఇంట్లో ఉండాలి అది ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమీ అవ్వదు అలాంటిది ఇలాంటి ఎన్నో మన పూర్వీకులు పొందల రెట్టు చూశారు సో మనం వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుందాం పర్ఫెక్ట్గా ఉందాము సో నేను చెప్పే ఈ పద్ధతి ఇవన్నీ ఇవన్నిటికి అనేది మీకు ఉపయోగపడాలని చెప్తున్నారండి ఒక ఫోర్ మినిట్స్ అలా బాగా ఉడికిందండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నేను యాక్చువల్గా ఇంగ్రీడియంట్స్లో నేను శనగపిండి చెప్పలేదు కానీ శనగపిండి ఉంటే మీరు వేసుకోండి ఇంకొద్దిగా గ్రేవీ టైప్లో వస్తుంది సో చూడండి ఆ యూనివర్సిటీ కప్పు ఆ యూనివర్సిటీ కప్పు తోటి రెండు కప్పులు నేను శనగపిండి వేస్తాను అంటే దాంట్లో ఏంటంటే కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలపాలండి టేబుల్ స్పూన్ అది టేబుల్ స్పూన్ అంటే యూనివర్సిటీ టేబుల్ స్పూన్ అది ఖాళీ టేబుల్ స్పూన్ కూడా ఒకసారి చూపించు చెప్పాను కదండి నేను కాస్త కొత్తగా మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇలా చూపిస్తే కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు అలా వాటర్లో వేసి కలిపేసేసి కలిపి కలిపేద్దామండి ఏమంటే మీరు చాలామంది చెప్తున్నారు ఏమంటే వంట అన్నా చెయ్యండి మంచి విషయాలన్నా చెప్పండి ఏదో ఒకటి చెప్పండి అంటారు ఏమంటే మీరు సినిమా చూస్తున్నారు వంద క్యారెక్టర్లు వస్తాయి ప్రతి క్యారెక్టర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా ఇంట్రెస్ట్గా వింటే అన్నీ అర్థం అవుతాయి దయచేసి మరోలో అనుకో అనుకోబాకండి ఏమండి నేను ఒకటే చెప్తానండి చాలాసార్లు చాలా సందర్భాల్లో దేశానికి మీరు ఏం చేశారు అన్న విషయం ఇంకొక పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మీరు మీ జనరేషన్ చెప్పుకోవాలంటే మీరు ఒకటే చెప్పండి ఈ నేను ఆ టైంలో ప్రభుత్వం చెప్పినట్టుగా అధికారులు చెప్పినట్టుగా ప్రపంచం పడుతున్న సమస్యల గురించి ఆలోచించి నా దేశానికి నా వంతు కృషిగా నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను అది నేను దేశానికి సేవ చేశాను ఇది నేను చేసిన సేవ అని చెప్పి మీ పిల్లలకి మీ జనరేషన్కి అందరికీ గర్వంగా చెప్పండి అంతకు మించిన దేశ సేవ లేదు కదా నిజంగా చెప్పాలంటే దేశానికి సేవ చేసే అవకాశం సాటి మనుషులు చేసే అవకాశం మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది మన అందరం ఇంట్లోనే ఉందాము అసలు బయటకి వెళ్ళే వెళ్ళొద్దు వెళ్ళినా ఒక్కళ్ళే వెళ్దాము మన ఇంటి పక్కన చాలా షాపులు ఉంటే అన్నీ మనకు దొరుకుతున్నాయి నాకు తెలుసు ఆ విషయం సో ఇప్పుడు ఆ శనగపిండిని దాంట్లో కలిపేద్దాం చూశారు కదా ఎంత వచ్చింది బాగా కలు అంటే నీళ్ళగా ఉంటే కలిపితే అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తున్నాను బాగా కలిపి చూడండి ఎంత వచ్చింది రెండు పూట్ల పస్తా లేదా ఇడ్లీలు తినొచ్చు దోశ తినొచ్చు పుల్కాయలు తినొచ్చు చపాతీలు తినొచ్చు అన్నిటికీ మించి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి కొద్దిగా మన వాళ్ళకి ఇంకొద్దిగా కూడా పంపించవచ్చు ఎంత అవుతుంది చెప్పండి మీరు లెక్క వేయండి మీకు లేడీస్ మీకు తెలీదా ఎంత అవుతుంది చాలా తక్కువ ఖర్చు తోటి ఎంత అవుతుంది చెప్పండి సో ఒక్క నిమిషం అండి క్లోజ్ చేస్తాను ఒక్క టూ మినిట్స్ అండి అయిపోతే అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే కనుక మరి ఇందాక కొరేపాకు కొత్తిమీర కొద్ది కొద్దిగా వేసాం కదా దాంట్లోటి ఇప్పుడు ఆ కొరే కరివేపాకు కొత్తిమీర 
దాని మీద చల్లుదాము ఇంకొకటి వన్ మినిట్ ఉందండి కొద్దిగా ఉంది మీరు దయచేసి వీడియో చివరి వరకు చూసి చేయండి ఎందుకంటే ఇది మీరు రెండు పూట్ల తినాలి అలాగే ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి మీ వాళ్ళకి మీ దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మీ అనుకునే వాళ్ళకి కూడా పంపాలి కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసి చేయండి వన్ మినిట్ చూడండి శనగపిండి అంతా వేసాము వేసిన తర్వాత ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా బాగా కలిపేసేస్తూ ఉండండి తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే పొయ్యి ఆపేయాలి నేను ఇందాక అందుకే ఆగమన్నాను పొయ్యి ఆపేయాలి పొయ్యి ఆపేశాం ఆపేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం మనం ఇందాక ఫస్ట్లో చూసాం కదా ఆ నిమ్మకాయ పెద్ద దాన్ని ఆ నిమ్మకాయని ఇప్పుడు దాంట్లో పిండుకుంటాం అంతే మొత్తం అంతా రెడీ అయిపోయింది సో మీరు రెండు పూట్ల హ్యాపీగా ముఖ్యంగా లేడీస్కి రెండు పూట్ల టిఫిన్ రెండు పూట్ల కూరలు రైస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి ఇది చేయండి అన్నిట్లోకి అద్భుతంగా మంచి సూపర్ టేస్ట్తో వస్తాయి ఇలాంటి మంచి రెసిపీస్ కోసం సిక్స్టీ ఫోర్ అవర్స్ని వద్దులేండి మొదటే చెప్పాక థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ